हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स ओके मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं इस बात पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए आपसे आज आए हैं ऑलराइट तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था सर बताइए कि हमने एनसीईआरटी कर ली है है ना तो क्या इससे काम चल जाएगा हमारा या नहीं चल पाएगा हमें कुछ अदर बुक रेफरेंस करनी है या उसको सॉल्व करें ये सारी चीजें क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे तो मैंने कहा चलो आप तक एक वीडियो पहुंचा देते हैं ठीक तो देखिए एनसीईआरटी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सफिशियंट है भी और मैं कहूंगा सफिशियंट नहीं भी ठीक मैं दोनों तरफ जा रहा हूं अब सफिशियंट कब है और सफिशियंट कब नहीं है उसको मैं बता रहा हूं देखिए कब हमारी एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं होगी जब हम इस वे से पढ़ाई करते हैं ठीक देखिए क्लास में जो है मेनली थ्री टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट वन मीडियोकर ओके सेकेंड वन वीकर एंड थर्ड वन जो रिजल्ट देने वाले होते हैं यानी कि टॉपर ठीक इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कौन बच्चा वीकर है कौन सा स्ट्रॉगर है ये सबको पता होता है अपने आप में उसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है ये वो अच्छे से जानता है ना अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी हमारी कब सफिशियंट नहीं है तो जब आप इस वे से पढ़ाई कर रहे होंगे देखिए पहले क्या आप करते हैं किसी भी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन जैसा कि मैं करता ही हूं है ना सभी वीडियो में आपने देखा होगा स्टार्ट करते हैं हर एक साइज का इंट्रोडक्शन देन हम उसकी बात करते हैं तो आपने जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ठीक इसके बाद आपका मेन फोकस क्या होता है जब आपका मेन फोकस है एक्सरसाइज सॉल्विंग ओके एक्सरसाइज सॉल्विंग जब आप ये काम कर रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन किया फिर एक्सरसाइज पे फोकस किया एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन टीचर ने करवा दी आपने देख ली क्वेश्चन और वो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा मेमोराइज हो गए याद हो गए जिसके चलते जब आप एग्जाम में सॉरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपको याद है पहले से ही इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे ठीक तो यहाँ पर हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक यहाँ आपने ज्यादा एफर्ट नहीं किया इसकी वजह से क्या होगा आफ्टर फ्यू मंथ आपका जो कॉन्सेप्ट था जो आपकी मेमोरी थी वो क्या हो जाएगी आप भूल जाएंगे ठीक फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ओके क्योंकि आपने यहां पर ज्यादा एफर्ट नहीं किया था राइट ये बात समझ रहे हैं आप जब अगर ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं आप तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं होगी ठीक जब आप ये कर रहे हैं और जब आप यही काम करते हैं कब देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन भाई समझिएगा किसी भी चैप्टर का आपने पढ़ा क्या इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में फिर हम यहां पढ़ते हैं जनरल क्या जनरल प्रोसीजर प्रोसीजर सीई डी यू आर ओके जनरल प्रोसीजर टू सॉल्व क्वेश्चंस, ओके अगर ये काम आप कर रहे हैं ओके हाँ ये भी लिखा है एस ओ एल बी है ना सॉल्व द क्वेश्चन अगर आप जनरल प्रोसीजर सॉल्व कर रहे हैं ठीक इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रिलेट कर रहे हैं ठीक प्रैक्टिकल थिंकिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं है ना तो यहां ये मेथड आपका बेस्ट होगा भाई जब आप प्रैक्टिकली खुद सोचेंगे उन चीजों को समराइज करके तो आप क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व ओके इसको काम करने के बाद अब आप करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहां पर देखिए जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा इस तरह से पहले आपने क्या किया इंट्रोडक्शन पढ़ लिया फिर उसको जनरल चीजों में हम कनेक्ट कर करके देख रहे हैं यहां से कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक अगर आप अदर चीजों से रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएगा ठीक तो यहां से जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ये आपका बेस्ट वे होगा और यही मैं कहूंगा कि अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं एनसीआरटी का ठीक एनसीआरटी में अच्छे से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और उसमें जो कंटेंट होता है एक्चुअली होता क्या एनसीआरटी में लिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है 
ठीक तो लिमिटेड कंटेंट को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जनरल चीजों से कंपेयर कर करके नहीं समझेंगे तो वो हमारा लिमिटेड ही रह जाएगा और चीजें आप इजिली भूल जाएंगे उस केस में हमारा एनसीआर टी सफिशियंट नहीं होगा लेकिन जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं ठीक अच्छे से आप एनालाइज कर रहे हैं चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं तो एनसीआर हमारे लिए सफिशियंट है ओके okay, और मैं कहूंगा आप यही प्रोसीजर फॉलो करें तब तो एनसीआर टी सफिशियंट है ठीक अदरवाइज एनसीआर टी सफिशियंट नहीं होगी अब एनसीआर टी सफिशियंट नहीं है ये प्रोसीजर आप कर रहे थे तो क्या करना होगा आपको अदर बुक को रेफरेंस पे लेना पड़ेगा ठीक चाहे आप आर एस अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं या आर डी शर्मा को प्रेफर कर सकते हैं जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या करेंगे ज्यादा करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा करने से हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे क्या होगा एग्जाम में आपको उन्हीं में से घुमा फिरा करके कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटैम्प्ट कर रखे हैं ठीक इसके चलते ये मेथड भी आपका अडॉप्ट हो जाएगा वहां से आप इस चीजों को सॉल्व कर लेंगे लेकिन अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो एनसीआर आपकी सफिशियंट है ठीक एग्जाम में आपका देखिये थ्री वेज में क्वेश्चन पेपर बनता है एक तो मीडियोकर के लिए बन गया मैंने बताया था है ना और दूसरा क्या वीकर स्टूडेंट के लिए हमें 50 60 मार्क्स लाने हैं मीडियोकर को 80 मार्क्स लाने होते हैं 80 85 तो वो ये मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं ठीक जिनको एक्चुअल में कुछ करना है तो वो ये प्रोसीजर तो फॉलो करते ही करते हैं साथ ही साथ इसके बाद वो यहां पर यूज कर लेते हैं कौन सी रेफरेंस बुक्स ठीक यहां से वो रेफरेंस बुक्स मिल जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे वो यहां से मिल जाएंगे अगर ये आप काम कर लेते हैं तो श्योर है आप 90 टू 99 परसेंट तक पहुंच जाएंगे इसमें हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ठीक समटाइम्स ये आपका 100 परसेंट भी चला जाएगा ओके okay, तो ये कुछ कहा रहा कॉन्सेप्ट हमारा एनसीआर का कि हम एनसीआर टी पढ़े ये कैसे पढ़े और क्यों पढ़े किस तरह से पढ़े ठीक किस कितने मार्क्स लाने के लिए पढ़े ये भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ठीक तो ये कुछ प्रोसीजर है आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कैसे किसको किस तरह और कैसे कैटेगराइज करके पढ़े ठीक चलिए इसको समझ लीजिए आप थैंक यू